আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স শকের রান্না করতে কি আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সাথে নতুন একটা রেসিপি শেয়ার করব কিভাবে ব্রয়লার মুরগ দিয়ে রোস্ট তৈরি করতে হয় বা রোস্ট তো সবাই তৈরি করতে পারে তারপরও আমি একটা শেয়ার করতেছি যাতে আমার ওয়েতে আমি কিভাবে এটা তৈরি করি তো আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন এবং দেখবেন এখানে আমি রাখছি প্রায় দেড় কেজির মতো ব্রয়লার মুরগ একটু আমি কেটে কেটে রাখছি এই দিক থেকে যাতে মশলাগুলো এখানে ঢুকে এই দেখেন আর এসব তৈরি করতে আমার যা যা লাগবে এখানে আমি রাখছি পেঁয়াজ কুচি এক কাপ এখানে রাখছি আমি পেঁয়াজ বাটা প্রায় তিন টেবিল চামচ আর এখানে রাখছি আমি রসুন এবং আদা বাটা একসাথে রাখছি এক টেবিল চামচ ওইখানে আছে আমার টমাটো প্রায় দুইটাকে আমি কেটে রাখছি এখানে আছে আমার শুকনা মরিচ কেটে রাখছি এর বাদে কাঁচা মরিচ এখানে আছে এরপর আছে ওইখানে লবণ কারি পাউডার এবং গরম মশলা পাউডার এখানে আছে আমার ধনে পাতা এখানে লং এলাচি দারুচিনি তেজপাতা এবং পাসপুরি তারপর এখানে আছে আমার শুকনো নারকল কুড়ানো আর এখানে আছে আমার হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া এবং ধনে গুঁড়া আর আমার এখানে আছে তেল তো বিয়ার্স আমার সাথেই থাকবেন আপনারা আমি কীভাবে তৈরি করি এটা দেখতে পারবেন দেখেন এখন একটি হাণ্ডি বসিয়ে নিয়েছি আমি হাণ্ডির মধ্যে সামান্য জর্দার কালার দিয়েছি পানির মধ্যে দিয়ে তারপরে এগুলো দিয়ে দেবো একটা একটা করে দিয়ে দিলাম আমি সবগুলো একসাথে এখন এগুলোকে সামান্য সিদ্ধ করব না হলে কিন্তু ব্রয়লার মুরগির মধ্যে একটু গন্ধ থাকে সিদ্ধ করার সাথে সাথে গন্ধটা চলে যাবে আর ফ্রাই করতে অনেক মচমচে হয় ফ্রাই করলে এগুলো যদি সিদ্ধ দিয়ে করেন তাহলে অনেক মজা পাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি একটা চালনি দিয়ে এভাবে তুলে নেব যাতে পানিগুলো একদম জড়ে যায় এটা জড়ে গেলে তারপর আমি এগুলো ফ্রাই করতে অনেক ভালো হবে আর মচমচ হবে দেখেন কি সুন্দর হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে সামান্য ঠান্ডা করে তারপর এগুলোকে ভেজে নেব সাথে থাকবেন এখন আমি একটা কড়াই বসিয়ে নিলাম কড়াইটা গরম হয়ে গেল এগুলো বাজার জন্য আমি এখন কড়াইটা গরম হয়ে গেলে তেল ঢেলে দেবো হুম ডেলে দেই তেলগুলো গরম হয়ে গেল এখন আমি দিয়ে দেব আস্তে আস্তে আমি এগুলো ছোটো ছোটো পিস করে করছি বেশি বড় বড় সামা ভালো লাগে না হুম সেই দিয়ে দিলাম আমি সবগুলো আস্তে আস্তে এগুলো বেজে নেব কমা দিন একদম একদম কমা দিনে বেজে নেব আপনারা ভাবে কমা দিনে বেজে নেবেন হুম দেখেন আমার এগুলো বাজা হয়ে গেছে এখন আমি এখান থেকে তুলে নেব আর সবগুলোই আমি একসাথে এভাবে করব এগুলো হয়ে গেছে আবার আমি আর আরও কত কিছু দিব তারপর একসাথে আপনাদের তুলে পাবো এভাবে আমি সবগুলো বেজে নেব আমার সবগুলো বাজা হয়ে গেছে এখন কীভাবে রান্না করতে হয় আপনাদেরকে দেখাবো আমি তো আপনারা আমার সাথে রাখবেন এই যে দেখুন অনেক সুন্দর কালার হয়েছে আর একটু কালার দিলে কিন্তু সুন্দর কালারটা বাইরে আরও আপনারা এভাবে চেষ্টা করবেন বা সাথে দেখুন আমি হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়েছিলাম এখন আমার হাঁড়ি গরম হয়ে গেছে এখন তেল দিয়ে দেব তেলটাও কিন্তু অনেক গরম আমি সেই তেলগুলো তুলে রাখছিলাম যেগুলো দিয়ে আমি মোরগ বেজেছিলাম সেই তেলগুলো এখন আমি একসাথে এই সব মশলাগুলো দিয়ে দেব
এখন দিয়ে দেব আদা রসুন পেস্টগুলো এরপর দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য একটু লবণ তারপর লবণটা আমি আবার চেক করব এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের জন্য যাতে পেঁয়াজগুলো একটু সেদ্ধ হয়ে যায় লবণ দিলে সাথে সাথে পেঁয়াজগুলো গলে যায় এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করবো পেঁয়াজ বাটা এখন আমি এভাবে নেড়ে ছেড়ে দেবো যাতে পেঁয়াজগুলো আরও গলে যায় এই এই পেঁয়াজগুলো সবগুলো একসাথে মিশে যায় পেঁয়াজ কুচি যেগুলো দিয়েছিলাম অনেক বড় বড় ছিল দেখেন একদম মিশে গেছে তারপর আমি এর মধ্যে এড করবো হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম নেড়ে ছেড়ে দেবো তারপর এড করবো মরিচ এবং দনে গুঁড়া একসাথে দিয়ে দিলাম আগুনটা একদম কমিয়ে রাখবেন যাতে পুড়ে না যায় লেগে না যায় এখন আমি এড করব কুড়ানো নারকেল শুকনো নারকেল কুড়ানো একসাথে দিয়ে দিলাম এখন আমি দিয়ে দেব জিরা গুঁড়া এখন আমি এর মধ্যে সামান্য পানি অ্যাড করব যাতে নিচে লেগে না যায় আর মশলাগুলো একদম কষে যায় পানি দিয়ে দিলাম এখন আমি এটা ডেকে দেব প্রায় দুই মিনিটের জন্য দেখে দুই মিনিট পর ফিরে এলাম সুন্দর হয়েছে আমি আগুনটা একদম কমিয়ে দিয়েছিলাম তাই এখন আমি এখানে অ্যাড করবো সামান্য জলপাইয়ের আচার আপনারা ট্রাই করবেন আমের আচার দেওয়ার জন্য আমের আচার দিতে কিন্তু অনেক মজার একটা গ্রাম বাই হয় আর অনেক সুস্বাদু হয় আমি যেহেতু আমার কাছে আজকে আমের আচার নাই তাই আজকে আমি জলপাইয়ের আচার দিয়ে করতেছি এটা জলপাইয়ের আচার দিয়ে সামান্য নেড়ে ছেড়ে দেবো এখন আমি আরও দুই মিনিটের জন্য ডেকে দিলাম হুম ফিরে এলাম দুই মিনিট পর দেখি কী অবস্থা অনেক সুন্দর একটা গরান পাইছে খুব মজার খুব মজার গ্রানটা এখন দিয়ে দেবো আমি টমেটো কেটে রাখছিলাম তারপর এখানে আসছে আমার কাঁচা মরিচ এবং শুকনো মরিচ একসাথেই দিয়ে দেবো একটু নেড়ে ছেড়ে দেবো আমি এই রোস্টগুলো যে ফ্রাই করে রাখছিলাম সেগুলো দিয়ে দেবো এখান দিয়ে একটু আস্তে আস্তে নেড়ে ছেড়ে দেবেন যাতে মশলাগুলো একসাথে মিশে যায় আমি এর মধ্যে সামান্য পানি অ্যাড করছিলাম বাট এটা আপনাদেরকে বলি নাই আমি সামান্য পানি দিয়েছি যাতে নিচে লেগে না যায় পুড়ে না যায় আর এখন এইভাবে আমি একটু নেড়ে ছেড়ে দেবো যাতে আপনারা এইভাবে নেড়ে ছেড়ে দেন না হয় কিন্তু মাংসগুলো একদম জ্বরে যাবে আমি দিতেছি সামান্য পানি সেই জন্যে যে মাংসগুলো ফ্রাই করার পর অনেক শক্ত হয়ে গেছে এখন সেগুলো একদম সিদ্ধ হয়ে যাবে আবার নরম হয়ে যাবে এখন আমি ডেকে দেব প্রায় দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট পর ফিরে এলাম দেখি কি অবস্থা অসাধারণ কিন্তু অসাধারণ অনেক মজা হবে আমি বুঝতে পারতেছি এখন আমি এর মধ্যে এড করবো 
গরম মশলা গুঁড়া এই যে রাখছিলাম আগ থেকেই সব গরম মশলা গুলো একসাথে দিয়ে দিছি আর আগুনটা একদম মাঝারি আছে রাখবেন যাতে পুড়ে না যায় লেগে না যায় আর ভিউয়ার্স আপনারা বাসাতে ট্রাই করবেন বিশেষ করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আমি নতুন নতুন রেসিপি আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি আর সবাই আমার চ্যানেলটাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর কি রেসিপি আপনারা পছন্দ করেন আমাকে একটু কমেন্টের মধ্যে বলে দিলে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদেরকে রেসিপিটা রেডি করে দেখানোর জন্য বিশেষ করে আমার রোস্টগুলো আজকে অনেক মজা হবে আমি নিজেই বুঝতে পারছি কখনো আমার মনে হয় না নিজে যেগুলোই তৈরি করি না কেন আমার কাছে টেস্ট হয় না বাট সবাই বলে অনেক মজা হয়েছে আজ আমি নিজে নিজেই মনে করতেছি যে এগুলো অনেক মজা হবে আমি একটু নেড়ে ছেড়ে দিতেছি সামান্য আস্ত করে নেড়ে দেবেন যাতে মাংসগুলো ছিঁড়ে না যায় হাড্ডি থেকে এভাবে নেড়ে দিবেন আর আমি এর মধ্যে দুইটা কলিজা অ্যাড করছি বাট রোস্টের সাথে কলিজাগুলো দিয়ে দিলাম কলিজাটা কিন্তু আমার অনেক ফেভারিট মুরুকের কলিজা তাই আমি একসাথেই দিয়ে দিলাম এখানের মধ্যে আমি আপনাদেরকে কলিজাগুলো দেখাই নি আগে এই দেখুন অনেক সুন্দর হয়েছে আরও আমি প্রায় দুই মিনিটের জন্য অপেক্ষা করব একদম হালকা আগুন দিয়ে যাতে পুড়ে না যায় সেজন্যে দেখেন আর এই যে একটু পানি পানি আছে না সেই পানি পানি পাপটা চলে যাবে দুই মিনিটেই দেখে দিলাম এখন আমি আবার দেখি কি অবস্থা দুই মিনিট পর ফিরে এসে দেখি আমার রোস্টগুলো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব দনে পাতা কুচি দনে পাতা কুচি দিয়ে আমি এখন এক মিনিটের জন্য ডেকে দিলাম এক মিনিট পর ফিরে এলাম দেখি কি অবস্থা অনেক সুন্দর হয়েছে আর তেলগুলো উপরে চলে আসছে দেখেন দেখেন আপনারা অনেক সুন্দর হয়েছে তারপর আমি আপনাদের সুবিধার্থে আমি ডিশে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো দেখেন আমার রেডি হয়ে গেল ব্রয়লার মুরগি দিয়ে রোস্ট বাট অনেক মজার আপনারা বাসায় কিন্তু ট্রাই করবেন আর যদি ট্রাই না করেন তাহলে বুঝতে পারবেন না কতটুকু সুস্বাদু হয়েছে এবং টেস্টি হয়েছে বিশেষ করে আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করবেন আর আপনাদের পছন্দ রেসিপি যেগুলো থাকে আমাকে প্লিজ প্লিজ কমেন্টের মধ্যে জানাবেন আর এই রেসিপিটা কেমন হলো আপনারা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর সবাই আমার সঙ্গে থাকবেন সব সময় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইবারকাতু